，泡温泉，住小木屋，还钓鱼。后来，来了一个公司，他们在那儿搞篝火晚会，又唱又跳。我跟一凡也混进去，还蹭人家酒喝，玩的挺开心的。你就一点都不想家吗？家里还俩活物呢。偶尔会想啊。回来一看，你们都挺好的吗？小莫在我爸那儿，还学会下象棋了，不是挺好的吗？本来老以为，这个家里我最重要，谁都离不开我。现在看来不是那么回事儿。我想过几天再出去玩一趟，你不反对吧？想去就去呗。我要如果成这么一个贪玩的老婆，你不会休了我吧？那。你洗个澡吧，我等你。好。我睡衣呢？你把我睡衣搁哪儿了？问你话呢，我睡衣。问你呢？睡衣，你这两天都没回来住啊？没有啊，我天天都回来住啊。我走的时候把睡衣叠的好好的放在这儿，现在他们还在这儿。我们公司这两年太忙了，我又回来太累，我连澡都没洗，倒头就睡了，连睡衣都没换过。你别骗我了，你从来都没有不换睡衣就睡觉的习惯。我们在一起十六年了，我太清楚了。你去哪儿了？是去他那儿了？什么？我去哪儿？你说什么呢？你跟我说清楚，你到底去哪儿了？是不是去秦山那儿了？你说呀！你不是告诉我你回来了，要跟我在一起，跟他断了吗？你不是跟我说你可以回家，可以重新跟我在一起？你不是告诉我你回来了吗？为什么够了，够了，别说了！为什么会这样？够了，别说了，别说了，行不行？我跟他本来是要断的，是你不信任我，是你找人跟踪我，我才决定跟他在一起的。之间连夫妻最起码的一点信任都没有了。你和我现在都变得很敏感，我不想再演戏了，我不想演了。我上次已经跟你说过了，是我不好，是我错了，我已经向你道过歉了。你不是已经原谅我了吗？我知道，我知道很多男人都会这样，他们都是会背着老婆。去做一些事情，其实我已经接受了，没关系，我可以原谅你，可以没有问题。只是我希望你能回来，真的，我已经可以原谅你了，我不介意，我真的不介意。听我说，听我说，这不就是玩玩而已吗？我已经打算，我跟他不是玩玩，我爱上他。不想再欺骗我自己了，不想欺骗你，我不想欺骗任何人，没有意义了。我人快崩溃了，我这里快崩溃了。对不起
吃饭啊。高兴啊！这疯的天才看完了这么高兴啊！哎，那我再猜猜啊，啊！哎呦，你你这这这能能动了啊！哎呦，这太好了，你这个太好了啊！太好了，太好了！太好了，太好了！握个手，来来，握个手，握个手，恭喜恭喜恭喜！抱一个，来抱一个，抱一个！哎呦哎呦哎呦哎呦！太好了，太好了，太好了！太好了真棒，真棒，真棒，真棒！哎呀，真棒！你好像变了啊！前一段时间，至少你会犹豫一下。你你你能动了我干什么？我犹豫干嘛呀？你现在太大方了，好像什么东西都放下了。哎呀，你看这，他他不是你你想象的那样的，放放下。好了好了，别解释了，反正意思都一样。反正呢，你的心已经不在这儿了。嗯。哎，那什么，不是那个，呃，小韩。上当了，我逗你玩的。你你你呀，你这也不知道你在左边还是我在右边。你在右边，你是疯子。行行行行行，饿了吧？嗯，饿了。吃饭吃饭啊，我给你弄啊。我得去一趟郊区，晚点回来。王老板来了。哎，哎，我想问问那什么，一凡在吗？我不知道。你看你，你你你怎么可能不知道呢？你俩关系这么好。你俩关系不也很好吗？你怎么不知道？哎呀，王宇明，这种事你怎么看得出来呢？行了。不跟你说了，走了，拜拜。哎。你来干嘛？我来看看你。哎
，我邀请我进去吗？行啊，给自己收拾的挺舒服，怪不得不想回家呢。说吧，找我什么事儿上次让我跟你姐和你爸签那股权协议，就是为了离婚做准备，是吗？你开公司，我给你的那一部分钱，算是婚前财产，可以作为股份，也可以作为借贷。婚后财产，你可以去查我的工资单，大部分也都入了你公司了。所以早就开始做准备了，是吗？我丢的钱算是我们婚后的共同债务，我们一人一半儿。你爸爸抵押房产跟我们财产分割没有关系。小宝跟我说你打算回来了，我还信了。我忘了你们律师最擅长做这一套了是吧？好，你现在准备好了？好了。还为了小韩的事感到内疚呢，没想到你比我现实。你什么时候变成现在这样了？不是我什么时候变成这样了，是现在的你，只配这样的我。我跟小韩没你想的那么龌龊。我没跟你说那个。那你说哪个？王宇明，你别装了，真的，我都知道了。你知道什么了？你知道什么了？我在医院躺一天，所有的人都在忙前忙后给我想办法。你干嘛去了？卖车，转移财产。我在病床上躺一天，连午饭都是人马静给我送的。我自己强撑着去洗碗的时候，我一直在跟自己说。你是去给我想办法了，我一直告诉自己，你是想办法给我去筹钱去了，就算最后什么都没有筹到，没关系。黄宇明，你至于吗？你用得着那么着急吗？非得让我在躺在病床上的时候你这么去做吗？你就那么怕摊上我这么摊的事儿吗？你是不是就想好了自己把事情全部都处理好了，然后再来跟我离婚啊？连人家马静，他都把自己所有的钱全都给我了，你还说我现实？哎，你不现实啊！那天你到我们公司去找我，你知道我为什么不在吗？我跟瀚海谈好了，我独立接手的第一个经济案，成交的价格连连启明都特别惊讶。我签下合同的时候，我第一个想到就是来找你。就算你跟人小韩，你也，你也是我想分享的人。那我屁颠儿屁颠儿的跑去找你，可结果呢？你卖车了。这个是卖车的钱，陈涛把钱给我了。今天来就是想把这卡给你，让你拿着它去还债。他
的钱，他老婆拿去理财了，今天才到账。之前没弄清楚情况，就稀里糊涂的去去办交易了。对了，还有之前跟你说那些话，我每一句都是真的。跟你在一起，太折腾了。以以前是因为钱，因为小韩，现在没有原因。没想到，没想到我们俩的信任竟然到了这么一个地步。之前签完合同，我去找你，我以为我已经想得很清楚了，可是现在，我跟你一样迷茫。这。我拿回去看。喂，喝酒？不行，今天我得在家看孩子呢。对呀、啊，依林没回来呢。那要不然改天吧？啊？好嘞，拜拜。不是妈妈电话，她去哪儿了？妈妈可能去小姨家了吧。儿子。你不是也希望妈妈能够经常出去散散心，能够经常出去走走吗？是吧？那是吧。睡觉，乖。爸，嗯，我想你。你爸不是在这儿吗？想我干嘛呀？我也不知道，就是想你。我又没去哪儿。你是不是希望爸爸能够每分每秒都陪着你？嗯，爸。嗯，你别跟妈妈分开睡了吧。哎，睡觉了。答应我就睡。
小梅侯本家人，一个人呢？啊？第一次来吧？来，试试。来，走一个。嗯。小莫等了你一晚上，你还喝酒了？你是小莫的妈妈，你这么做，你觉得你称职吗？孩子又不是我一个人的，他妈非得要我一个人扛，你不也是他爸吗？咱们俩也别拖下去了，该怎么了结怎么了结吧。你说什么？我说咱们俩别再拖下去了，该怎么了结就怎么了结。你想怎么样？你放心，我跟小莫不会妨碍你的。你不是就是想去找青山吗？你别提青山了，行不行？你什么意思啊？说到你的痛处了吧？你有病吧，江一林？我有什么病？我说的不是事实吗？你大半夜的喝的醉醺醺的回来，孩子孩子你不管，老公老公你不管，你看你现在变成什么样子了，江一林？能让我发泄，我以后还会去喝的。是你让别人这样的，我没病，你有病。
我现在没什么想说的。爸。宝儿，你不是答应爸爸睡觉了吗，宝贝？听着呢，爸，你是不是不想要我们了？没有啊，宝儿。你不能不要我们，我们班同学都有爸爸。你想太多了，宝贝。我以后真的会做好大的炮兵船。只能去看企鹅。我相信。明年你生日了，我带你去旅游。我都攒好多钱了。谢谢我的乖儿子。后年我们再去香格里拉，大后年。宝儿，大后年的事情。等到大后年再说吧。嗯。宝儿，现在时间晚了，明天一大早你要上学呢。那我也困了。
有些话我必须要跟你讲。自从我跟你领了结婚证以后，我就认定是你了。在我心里，我只爱你一个人。我知道，小韩的事情让你心里不舒服了。但是我必须要告诉你，照顾小韩是出于一个普通朋友的道义，可对于你而言。是我一生要守候的那个人。是我承认，前段时间有很多事情我做的不对。我因为工作的事情我忽略了你，但是你知道为什么现在这个公司叫宇凡科技吗？我就是想通过现在这个公司，让我们俩的未来能够美好起来。所以我想恳求你，咱俩能不能静下来？心平气和的，好好的谈一谈。回来跟我一起吃。哦、oh. ，我有爸爸。想爸爸了，嗯，亲爱的，嗯，宝贝，想你。我们是来接你回家的。我现在手里还有好多事呢，走不了。我们可以等。不用，要不然你带小猫先回去吧。没关系的，能等。爸爸跟我回家吧。宝贝，爸爸上着班呢，爸爸有好多事要做，爸爸现在回不了家。这样，你乖乖的，你跟妈妈先回家。爸爸晚一点再来看你，好不好？爸，哎，宝贝，没事儿，你先去忙吧，我们就在这儿等着。
，因为我给一帆打电话，他没接。我现在跟小莫住在林美的办公楼楼下。小莫一定要见到他爸爸，怎么都不回家，我没招了，因为。先别着急，别着急，哦，我马上过来啊。打电话你为什么不接呀、啊嗯？你姐带着小莫跑到你姐夫那公司楼下去，小莫不肯走。啊、姐，哎呦，干嘛干嘛？小莫小莫，干嘛干嘛？小莫，姐，回家行吗？好不好？赶紧带他上车。回家行吗？来，起来，听话，走。爸爸为什么不要我们了？你看，我刚才不是跟你说半天了吗？爸爸没说不要你们。是不是我和妈妈惹他生气了？小莫啊，我只能告诉你呢，可能是你爸爸跟妈妈之间呢，俩人吵架了，跟你呢应该没什么关系。但是姨父啊，今天必须得批评你。你说你今天这么闹？应该吗？爸爸跟妈妈吵架了，妈妈心里肯定已经不舒服了。但你这么一闹，你想想，她心里会不会更不舒服呀？嗯，小莫啊，你现在呢，长大了，你得学会呢，站在别人的立场上去想问题。有的时候啊，你得替妈妈想想，好吗？行了。你今天闹也闹了，可以睡觉了吗 ？OK， 那就闭眼睡觉吧。越这样，他就越看不起你。你干嘛去找他呀、啊？是小莫要去找他妈的。那你要拦着，你干嘛不拦着呢？林伟都已经这样了，你们还要去求他？你干嘛那么作贱自己啊？我小莫都放下了，可这个家里到处都是他的影子，哪哪都有他。出了这个门，不管去到哪儿。都会想起来，我们曾经一块儿去过。就算是他背叛我了，我有的时候都能把这个背叛给忘了。我不想离婚，小莫太可怜。所以你就连自己的底线都没了，无底线的原谅，你觉得这样妥协有用吗？他回来了吗？哦，就算他回来，你觉得这问题能解决吗？就算是解决不了，我也认了。只要他能回来，我不想离婚，我想要这个家。你刚才不都已经听见了吗？小莫说他恨我。那个姐，我觉得孩子说这话
，你得正确的理解。他心里也有积怨，你得让他发泄出来。他要是不发泄出来，那孩子憋在心里头也会憋坏了的。要不，要不这样吧，一凡，那什么，要不今天晚上你就在这儿留着，好好陪陪姐。我先回去，然后明天早上呢，我过来再接小猫上学。明天你们就好好的休息休息，啊。谢谢你。没事，姐，这我我应该的。一凡，那那我回去了。把我叫到这儿来，就是喝你喝醉的。我带你上这儿来，是想让你看看这舞台，想问问你还记不记得？记得怎么能不记得呢？心情越不好，记得越清楚。当时。记得呀。行了，你别说了，我不想听。想好了吗？想好了。想好了就签字吧。我想和好。不可能。怎么就不行呢？我是招你了，我还是惹你了？如果我要真干了什么对不起你的事儿。你跟我离婚，行，我认，可有吗？啊，小韩的事我不都跟你解释过了吗？卖车的事我也说明白了，还有那些乱七八糟的事，那都是咱俩自己记得疙瘩，咱俩把疙瘩解开不就行了吗？非要离婚吗？就没有别的解决方案了吗？啊？那行，那我问问你，你想明白了吗？你要是觉得合同和协议哪不合理？咱们可以再商榷。你别老拿那破纸跟我说事儿，行吗？我们俩的感情已经沦落到要用这种方式来解决了吗？那你告诉我应该怎么解决？我给你那么多时间，你想过吗？我没想吗？太好笑了，我没想吗？我一直想尽一切办法，想让你怎么回心转意，你呢？你就想让怎么签那破字儿？你想让我回心转意，那你早干嘛去了？哎，你要是早点把事情想清楚了，我们至于到今天这样吗？是，我也不明白了，怎么就到今天这地步了呢？啊？为什么就到今天这地步了呢？我就至于在你那儿无可救药了吗？我的问题好吗？是我的问题。我做律师的，我处理那么多离婚案，我怕了好吗？现在落到我们自己头上，我更怕了好吗？我自己的问题 ，OK？ 你能不能不这样？冷静点行吗？你现在这态度，只能让我们俩啊变得越来越僵。怎么就不能好好的沟通呢？我也不想跟你吵，我也吵累了。你没发现吗？我们现在真的已经到了没有办法沟通的地步，你没有发现吗？结婚前，我跟我姐跟我爸说，我就想找一个能给我安全感的男人。当初啊，你在这儿跟我求婚，也是信誓旦旦的说，要给我幸福，要让我快乐，让我做个全世界最幸福的女人。你做到了吗？真的，跟你结婚我就没有想过要把这个日子凑合着过。我
觉得我们两个人在一起真的是挺不容易的，我特别想好好的把这个家维系好。可后来发现，我真的是一点气儿我都喘不过来了，一件事接着一件事不停的来，我每天都在过着处理矛盾的日子。你妈跟我闹矛盾，啊，你不管我自己解决；我生病住院，你也不管我也自己解决。小孩那事儿，你根本就没有考虑过我的感受，我也只能自己解决。王雨明，你到底还有多少事让我自己解决？我我撑不住了，我错了。错了，不行吗？我错了，是我想的不够仔细，行了吧？你说这些都对，我觉得我们俩呀，走到今天挺不容易的。我们俩在病房的时候是看不见的病友，后来是网友，再后来转了一圈。因为工作的原因，把我们变成了并肩。老易的战友，一百对里能挑出一对来吗？一凡，我真是挺珍惜我们俩这缘分的。是，有些事情我是想的不够细，我是没有责任心，我错了，我给你道个歉还不行吗？能不能给我一机会？你说我错哪儿了，我改还不行吗？你要这么委曲求全，将来就算我们在一起了，你也会每天看着我的眼色过日子，总有一天你会烦的。还不如在今天，咱们就在这儿心平气和的好说好散，至少还没有那么恨。你把字儿签好了。怎样才可以说服了我自己？我们拥有的曾经，比我的爱情，我错，是我的错，我不了解，我不想接那个字，我错了，你说什么我都该错。完美的结局属于我和你。彻底把过去的使命啊，是终于完成了。辛苦了，亲，我会给你打赏的。哎，哎，马律师，我能带江律师走了吗？那我就把江律师交给你了。其实吧，我我特别特别特别的想感谢你。不用，下回别让他来就行。一定，一定。赶紧走吧，拜拜，亲爱的。哎，你要是再赖着，我就不让你走了，拜了。这怎么回事？之前谁说都不听，哎，问问，突然他就想通了。想通了，好啊，别过来，睡觉睡觉。哎呦，快走！哎呦，这离婚协议书啊，咱就给他摆在这儿，以警示咱俩。以后呢，在这儿闹了别扭。
李明儿，嗯，今天就别往医院跑了啊！你妈说的对，一凡这么大肚子回来啊，你要是再往医院跑，他不动手，我们也动手。行行行行行行了你。妈，今早餐有多的吧？管够，有的是。嗯，要有多的，你就装一份给雨明，让他带去医院呗。没有，我是觉得小韩现在恢复挺重要的，这要恢复不好就是一辈子的事儿。我想家里的饭菜总归是比外面的干净，所以能从家里带，尽量还是从家里带。老妈，你要是有空啊，就煲点汤吧，您煲的汤，赞。没问题，熬汤。谢谢妈。打车过去吧。这早餐拿过去要坐公交，都变成小午饭了。病人不得按时吃饭吗？啊？你怎么编这么好了？真不错。干嘛？你就会欺负我呗？我哪敢欺负你呀？还有啊，我那代理费下来了，在我抽屉里那张卡上。你不是拿卖车的钱给我还了马季和黄老大的钱吗？你就拿拿上钱去付个首付，把车买了。我买车干嘛呀？我我不需要车。男人在外面跑，面子上的功夫不是还得有吗？不需要这个撑面子。再者说了，人国外好多老总上下班还骑自行车呢，把事儿干好了才是最大的面子。怎么现在这么乖呢？<笑>你都学着这么乖了，我还不得学乖点啊？那那我去医院了。去吧。你你就没什么要嘱咐我的？没有。真没有，那我走了啊！去吧。哎，呃，我要不捎你一段吧？不用，又不同路，你赶紧走吧。那我真走了。去吧。说我恨你了。来，宝贝，咱们吃完早餐之后，妈妈送你去学校。昨天大夫说呀、啊，我可以适当的下床活动活动。康复这事儿啊，不能着急，慢慢来啊。来，哎，嗯，今天这粥味道不一样啊。哦，这粥啊是我妈做给你的。嗯，哎，就是一凡。跟他说，跟他说的。你们俩和好了？怎怎怎怎么叫和好了呢？本来一直就挺好的。你太小看女人的第六感了。恭喜你啊！吃饭的时候，别老说话，来。哎呦！要不给你包个鸡蛋？
。妈，哎，你以后就不用给我送汤了。小宝每天都给我煲，我都喝吐了。我，你吧，就生在福中不知福。我跟你说，你妈这辈子都没喝过你爸煲的汤。要这么说吧，人小宝还真不错。就那样吧。哎，妈，哎，你看这怎么样？这怎么弄个粉色呀？这还不知道男孩女孩呢。<笑>也是哈、啊，啊，是吧？哎，林伟哥，江一林知道吗？知道啊，都忍了多少回了他？干嘛呀？你这是拍照啊？我。哎。干嘛？你这是？你现在不能动气，怀着孕呢啊！我不动气，我就过去提醒他们一下，要不我对不起依林姐。我提醒去。你看这个好不好？林伟哥。谁啊？小丫，你怎么在这儿？啊，这位是我们公司的同事。啊，这是我妈。认识。你好，阿姨。见过啊。见过。哎，那我们自我介绍一下啊。我叫王小丫，是依林姐妹妹的小姑子。这位呢是我妈，是依林姐妹妹的婆婆。哦，依林姐你认识吗？他老婆。你们好，我叫秦山，啊，我们是同事。啊、哦，现在同事都流行牵着手逛街呀。秦山，秦三儿，秦小三儿，还没弄明白吗？古代叫妾。现在就叫小三儿，啊！你们说话可不可以注意点？我注意了，你注意了吗？你拉着别人老公的手逛街，你不还臊吗？你不知道他有老婆孩子吗？哎，阿姨，我们俩还有点事儿，我们先走了。你先别走的，我跟你说，林伟，咱们俩可是八竿子才够得着的关系。但是我要劝你一句，亏心事做太多了，可是要还的，懂吗？妈，您刚才真是太帅了，哼！但真的太可惜这江一林了。有什么可惜的呀？林伟根本就配不上他，我觉得他们俩早分了得了。干嘛呢？把照片发给依林姐。别发呀，咱骂骂就行了，别发啊！听见没有？哎，发出去了。哎呀妈，您知道吗？这世界上啊，就是因为有您这种思想人存在，才让那些小三儿跟渣男得逞啊！我之前就想开一微博，让所有的女人把那些对他们心怀不轨的有妇之夫全部揭发出来，我一个个发到微博上，这样呢，所有的已婚女士就能在我的微博上查到他们老公的案底。你确定这么做吗？我就那么一说，我哪有时间？啊，我有时间啊，我真的有时间，这事儿我来做。送我去一趟。你冷静点儿，现在过去没有用。我怎么做才有用啊？你现在去就是羞辱你自己。你要真想报复，找一个更有效的办法。其实你是一个很优秀的人，你的问题就是放不下。现在你该放下了，你好好想想怎么能让自己过得更好。不管什么时候，你记着，你还有这个男闺蜜呢。不是妈，这事儿呢，我是早就知道了，但是您也不能说让。让小丫就把那照片给人发过去了。哎，小丫什么想法？你又不是不知道，万一姐姐看见那东西，人家出点什么事儿？行了，行了，行了，我我呀，我不跟你说了。这样吧，我跟一凡过几趟，好不好？
倒是想通了，不纠结了，就有食欲，还真对。那个姐，我妈和小燕儿啊，嗯，是我谢谢他们。去年的网上，我们同学的那个群里，有一个男同学的老婆，跳上来就破口大骂，骂她老公。有了外遇，各种揭发，弄得她老公特别狼狈不堪。当时我们就想，完了，他俩肯定得离，这日子肯定过不下去了。后来，后来他老婆居然说，不管她老公在外边发生什么事儿，她都不会离婚。这个家都不会散。我当时听完之后，我特佩服这个女的，事情都这样了，她还能这么想、这么做，实在是了不起。可是今天，我不这么认为了。女人。就一定要忍吗？我没事儿，回去吧，甭担心我啊，好着呢。哦，陆瑶，过两天伟伟过生日，你们把时间留出来，我准备热热闹闹，给他开个大 party。回去吧。